这今天我过生日，也不知道我那几个孩子能不能回来。哎，我呀，还是给他们打个电话吧。喂，燕子。喂，妈，怎么了？我今天过生日，你有时间回来吗？妈，我哪有时间回去啊？这孩子不是放暑假了吗？闹着我带他出去旅游呢。我这马上就要走了。闺女，你们能不能晚几天再去呀、啊？今天妈去超市买的都是你们爱吃的水果和菜呀。晚什么晚呀，妈，我车票都买好了。哎呀，你要过生日啊，不是还有我二妹跟我三弟吗？你让他们啊陪你过，哈，我先挂了啊。过个生日有什么了不起的？我自己都忙得要死。妈，妈，我呀，给我儿子打个电话。喂，儿子。喂，妈，怎么了？儿子，今天我过生日，想让你回来，咱们呀吃个团圆饭。哎呀，妈，吃什么团圆饭呀？哎，再说了，你过生日不是有我大姐和二姐的吗？可是你大姐。哎呀，妈，别可是了，我工作可忙了。行了，就这样说吧。今天回去回去了，我公司这么忙，回去干什么呀？都忙，我呀，给我二女儿打个电话。喂，小梦。妈，什么事啊？闺女，今天不是妈过生日吗？我想让你回来陪陪妈。过生日？我没时间。我在外面旅游呢。哦，在外边旅游呢，那行，你们玩吧，妈不打扰你们了。过个生日还要我回去，真是的。妈妈，都忙，没有一个把我这老婆子放在眼里的。你说。我这命怎么那么苦呀？大姐，你在这干什么呢？我呀，在这看看，豆角都生虫了。哎，大姐，我今天看着你心情怎么不好啊？大妹子，别提了，今天不是我过生日吗？我给三个孩子打电话。他们三个都忙，给没啊？都没把我这老太婆放在眼里呀、啊！什么？这当子女的怎么能这样啊？这旅游的旅游，忙的忙，你说我能有什么办法呀？大妹子，你说我这命怎么那么苦呀？大姐，你别哭了，哎。我有个办法，大妹子，这个主意能行吗？大姐，这个方法肯定行。大妹子，谢谢你。好，大姐，我有事，我先走了。你干嘛？你干嘛呀？还有你。你干嘛呢？你们？哎，我说你们两个平时不见你们，这一说房子拆迁了，你们好的挺快呀、啊。我告诉你，我是老大的，我占的份最多，谁都不能跟我争。哎，大姐，你这样说就不对了吧？我们兄妹三个，凭什么你拿到最多呀？哎，行了行了，你们两个都别争了。这房子拆迁款是我的，我是咱家的儿子，你们呀、啊、都是外人，都已经嫁出去了，还回来干什么呀？现在你知道你是儿子了。咱妈要生活费的时候，你怎么不说你这儿子你多出点呢？凭什么我多出啊？刚才你都说了，你是老大的，这个生活费啊，应该你多出点。还有你，哎，三呀，我怎么了？你怎么了？你老公这么有钱，你还回来干什么？还想着分钱呀？我们家有钱，是我们家的
，我也是妈的女儿，我为什么不能分钱？行了，你们两个就使劲在这吵吧，我就先走了。哎哎哎哎哎！妈，你呢？妈，钱呢？钱呢？钱呢？妈，我是你儿子钱呢，给我拿回来呀、啊！妈，这钱不能给我弟弟，我也是你的女儿。妈，你别忘了，当初你的生活费可是我们三个平摊的，现在你分拆迁款，你必须平分。凭什么平分呀、啊？我是家里面唯一的儿子，你们呀、啊、都已经嫁出去了，不属于咱们家的人，你们呀、啊、赶紧回去吧。再说了，你能给咱妈养老送终吗？三爷，你现在知道你是儿子了，你还有没有良心啊？啊，这打小啊，我给你二姐最疼你，现在分钱了，你就这个态度啊？就是啊，三爷，你说这话还用良心吗？哎，我说你们俩，行了行了，你们别吵了，今天是我过生日，你们回来干什么了？要钱是吧？老大，我问你，你不是出去旅游了吗？怎么回来了？我，老二，还有你，你不是说你在外边旅游呢吗？怎么回来那么快呀？妈，儿子，你不是公司忙吗？怎么有时间回来看我了？妈，我，你们这么喜欢钱，就给钱过去吧。我就实话告诉你们嘛，这房子没拆迁。啊？没拆迁，妈，你这是什么意思啊？就是啊，妈，你这让我们回来是干什么呀？干什么？今天我过生日，给你们打电话，你们忙忙，一说分拆迁款，你们跑的比兔子都快，你们还有没有良心呀，老大？你想一想，你小的时候，妈是怎么对你的？老二，还有你，妈又是怎样对你的？我呀，不舍得吃，不舍得穿，省下来的钱，都让你们上学。我想着，你们考上大学了，有出息了，那让妈享福了。可是，我没想到，你们啊都有出息了，把妈这份恩情都给忘了，你们的良心不会痛吗？三亚，还有你，你是这个家唯一的男人，要有担当，要责任心。可是，你又出息了，你变了，变得妈。都快不认识你了，还记得你们小的时候吗？整天围着妈转，黏着妈，那个时候，妈心里真的高兴，不想盼着你们长大呀，那样多好呀，妈多幸福呀！现在你们长大了，有出息了，变得妈都不敢认识你们了。我今年过个生日，就是想着你们能回来陪陪妈，吃个团圆饭，怎么那么难呀？妈，你别说了，我错了，我作为老大，没有带着弟弟妹妹一起回来给你过生日，反倒跟他们一起争家产，妈，都是我不好。你原谅我吧。是啊，妈，我们错了，我们以后会经常回来看你的。妈，你快别说了，明天呀、啊，我就把你接到我们家住去，以后啊，你就在我们家，哪也别去了，妈。行了，明明，都知道错了，知错就改，还是妈的好孩子。妈。你别难受了，我现在就去给你做饭，咱们在一起吃个团圆饭。我去做，啊，大姐。我去，我去，我们一起吧，我们一起。